올라 안녕하세요 올댓부치입니다 오늘은 새로운 터프화를 여러분들께 소개해볼까 하는데요 자 보시면 어떤 브랜드인지 감이 오시나요? 아마 한 번도 들어본 적 없는 분들이 대부분일 거라고 생각되는데요 스페인 브랜드고요 바로 무니치라는 이름의 브랜드입니다 어때요? 들어본 적 있나요? 저도 지난 여름에 와서야 처음 들어본 브랜드였는데요 듣자마자 여러분들께 꼭 소개해드리고 싶었습니다 조금은 늦었지만 지금부터 천천히 알아보는 시간을 가져보도록 하죠 먼저 무니치라는 브랜드에 대해서 잠시나마 소개해드리면 스페인 바로셀로나에 본사를 두고 있으며 스포츠와 패션화에서 연간 90만 상 이상을 생산하고 해외 40여국에 수출하고 있는 글로벌 브랜드입니다 약 80년의 역사를 가진 무니치는 스페인에서 풋살 붐이 일어난 1980년대 오직 풋살만을 위한 신발을 만들기 시작하면서 풋살 시장의 선두주자가 되었다고 합니다 그리고 또 무니치는 전통 핸드메이드 시스템으로 유명한데요 모든 제품이 핸드메이드로 생산되는 것은 아니지만 몇몇 중요한 제품들은 재봉질과 밴딩, 검수까지 스페인 현지에서 핸드메이드 방식을 고수하고 있다고 합니다 지금까지 짧게나마 브랜드를 알아보는 시간이었고요 오늘은 이 무니치에서 가장 인기 있는 모델인 컨티넨탈을 소개해드리려고 합니다 정확한 제품명은 컨티넨탈 지니어스 821이고요 아주 특별한 풋사라입니다 이 컨티넨탈이 특별한 이유는 국내 판권을 가진 업체와 협업을 통해서 기존의 인도어화로 제작되던 제품을 터프화 버전으로 아웃솔이 수정되었기 때문인데요 오직 한국에서만 구매할 수 있는 귀한 몸이라고 할수 있죠 어퍼의 합성 피어인 PU와 천연 가죽인 캥거루 가죽이 사용된 두 가지 버전의 컨티넨탈이 있었는데요 저희는 캥거루 가죽 모델로 약 20만원에 구입을 했습니다 자 그럼 컨티넨탈 지니어스 821을 지금부터 언박싱 해볼까요? 첫 이미지는 굉장히 운동화스럽다 라고 표현할 수 있겠는데요 오렐리아 2AS 라던가 쌍루이스 캄피나스 터프화의 느낌이 많이 납니다 어퍼에는 캥거루 가죽이 사용되었고 손으로 만졌을 때 부들부들한 느낌이 나며 박음질이 상당히 많이 보이는데요 어퍼는 전체적으로 견고하게 마감이 잘 이루어진 것으로 보이네요 어퍼 옆으로는 무니치의 상징 X 자 로고가 보입니다 여기서 잠깐 TMI를 하자면 이 로고는 신발 뒤틀린 방지를 위해 양쪽에 X 자 형태로 가죽을 잘라 보강한 것에서 유래가 되었으며 1964년 베르네다에서 무니치로 사명이 바뀔 당시부터 브랜드의 상징으로 사용되었다고 합니다 여기까지 그리고 내부를 보게 되면 로고가 있는 양 옆으로는 조금 더 거칠고 얇습니다 통풍을 위한 구멍도 있고요 그 부분을 제외하고는 일반적인 메쉬 형태로 이루어져 있음을 확인할 수 있었는데요 턱 역시나 두툼하게 제작되어 있고 클래식한 끈구멍 형태로 우리가 생각하는 일반적인 운동화 느낌이 드네요 그리고 힐 카운터는 굉장히 견고하게 제작되어 있습니다 정말 단단합니다 마지막으로 우리가 주목해야 할 부분이죠 국내 환경을 위해 특별히 제작된 아웃솔을 살펴보도록 하겠습니다 원형 위주의 짧은 스터드가 많이 들어간 형태 고무 아웃솔은 일반적인 터프화를 떠올리게 하는데요 본딩으로 처리된 아웃솔은 외관으로 봤을 때 마감에서 아쉬운 부분이 조금 보입니다 특히나 터프화 앞쪽에 어퍼와 틈이 벌어지는 현상이 상당히 거슬리는데요 뽑기 운이 여기서도 작용되는 것 같습니다 그리고 엘라스틱 폼으로 제작된 인솔은 푹신푹신합니다 인솔을 제거하고 그 밑으로는 단단한 구조가 있고 또그 밑으로는 EVA 폼이 사용되었다고 합니다 쿠셔닝에 어느 정도 신경을 많이 쓴 모습으로 보이네요 자 지금까지 무니치 컨티넨탈을 하나하나 살펴보았습니다 유럽 사이즈 41 박스에 넣어 있는 표기대로라면 273mm 무게가 308g으로 묵직한 감이 있는데요 실제로 착용했을 때는 또 어떨지 궁금합니다 그리고 약 20만원에 가까운 핸드메이드 제품이라 기대도 되고 살짝 걱정도 되는 게 사실인데요 나중에 여러분들에게 다시 정리해서 알려드리겠습니다 오늘은 여기까지 다음 시간에 또 흥미로운 제품으로 돌아오겠습니다 개인 방역 추위에 잘 대비하시고 다음 시간에 만날게요